Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj usiądziemy sobie i wspólnie poprzeglądamy TikToka. Parę ostatnich dni spędziłem na scrollowaniu TikToka i dawaniu mu znać, że żeby pokazało mi treści, które będą interesujące dla nas wszystkich, czyli jakieś straszne filmiki, opętania, nawiedzenia, teorie spiskowe i tak dalej. Więc w tym momencie mój TikTok powinien podsuwać nam rzeczy, które wszystkim nam się powinny spodobać. Raczej. Mam nadzieję taką. Także dzisiaj robimy eksperyment. Usiądziemy sobie i będziemy scrollować TikToka. Zobaczymy, co nam podsunie. Zobaczymy, co to będzie, czy to będzie ciekawe. I jeśli będziemy mogli, to będziemy sobie po prostu wyjaśniać niektóre rzeczy. Jeśli będziemy w stanie. Także no, zobaczymy, jak to wyjdzie. Zaczynamy. Pierwsze nagranie. Mmm, Hawaje. You're gonna be okay, Milo. Holy f... Both sides, to the left and the right, are on fire. White smoke starting to come, which means the fire is starting to die in them. <laughs> Fucking scary. Przerażające, co? Ogromna tragedia. Ale wiecie co? To jest wszystko dziwne z tymi Hawajami, bo najpierw ten cały pożar zaczął się najwyraźniej bez żadnej konkretnej przyczyny. Spaliły się elementy aluminiowe, a drzewa się na przykład nie spaliły, co jest bardzo, bardzo dziwne. Um, ludzie, którzy którym domy zostały, które nie, nie uległy zniszczeniu, teraz dostali nakaz eksmisji od władz tamtejszych. To też jest bardzo dziwne. Zamiast im pomóc, to jeszcze ich wyrzucają z domu. Mało tego, bo od razu po tragedii na miejscu pojawili się agenci, agenci nieruchomości, przedstawiciele jakichś firm, oferujący kupno terenów po prostu ludziom. Po zaniżonych cenach, to jest najlepsze. Bo właśnie z tego tytułu, że, że, że to był kataklizm, to była tragedia, dlatego ta, ta ziemia jest tańsza i oni kupią ją, ale po prostu taniej. No nie? To też jest bardzo dziwne, bardzo, bardzo dziwne. Tak jakby ktoś celowo wywołał ten kataklizm, ten ogień, żeby zagarnąć całą ziemię, a później właśnie zrobić coś tam w tym miejscu, w miejsce tego miasta. Ciekawe, ciekawe. There was this like woman sledding down the mountain. She had headphones on and she wasn't not aware of any of her surroundings. In the video I'll show you, she's like work, 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 work. And she's like living her best life, right? She starts sledding down the mountain and a bear is literally behind her. And she's vlogging. Sliding with her? Yeah, I'll show you the video. It's creepy because you can hear the moans and the growls oh. of the bear. The whole time, she doesn't know. So oh, because she has the headphones so, on. So she's singing work, work, work the whole the time. Sorry. <laughs> no, Lily, that... <laughs> <laughs> Yo fam, that exact noise, look. Yeah, you can hear it, it's not like a horse. Look, 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 look. Oh, it's this is And look, it'll have a lot of rage on those. Yo, that's Ja pierdzielę, wyobraźcie to sobie, jesteście na snowboardzie, śpiewacie sobie, macie słuchawki na uszy i później widzicie na, naszym, na, na waszym nagraniu, że gonił was niedźwiedź przez ten cały czas. Ja pierdzielę, nigdy w życiu nie wróciłbym na snowboard, nigdy. A mystery creature washes up on a South Georgia beach and it has everyone scratching their heads. Is it a shark? Is it some kind of sea monster? Juliet Dreyer joins us now live. And Juliet, I was in the water today, so I'm a little bit concerned. <laughs> yeah, Jeff, a lot of people are talking about this. A lot of people. So just imagine you're out on a boat ride when you see what you think is a 
feel. So you get closer only to realize that that's not what it is at all. Take a look at your screen right now. This is what a man named Jeff Warren says he found on Wolf Island on Friday. That's just north of St. Simon's Island. He says he was boating with his son when they came across this mystery creature. It was about four to five feet long, and he says birds had already started to peck at the carcass. So the question now, what is it? Is it a fish, a shark, or maybe even a St. Patrick's Day hoax? Well, I have reached out to a lot of marine experts to ask about what this creature is, but so far, nothing definitive. Now, Florida Fish and Wildlife tells me they do have people looking into it right now, and we'll have an update tonight at 11. Wiecie, na co mi to wygląda? Na takiego małego potwora z Loch Ness. Hmm? Przypadek. Nie sądzę. ...documentary, which I highly recommend everybody to look into. It's called The Light Bulb Conspiracy. It talks about light bulbs. Right here. Light bulbs. The light bulb at the Livermore Fire Station has been burning continuously since 1901. Ironically, the bulb has already outlasted two webcams. There's a bulb that's out. It's called the Centennial Light Bulb. That light bulb lasts 120 years and is still burning to this day in California. Anybody can look this up. Centennial Light Bulb. It's an incandescent bulb that emits four watts. Now, why am I talking about this? because the technology has existed since 1902, 1901, 1903. We're just being resold the same technology from the past as they alter it and then change it down. So for example, if you guys didn't know, all of the electric companies in about the 1920s got together and they actually made the light bulb begin to last longer. Think about this the light bulb to begin to last longer. So let's say you had a light bulb that lasted 10,000 hours. Well, little engineers got together and they took apart that light bulb until they can figure out how that light bulb would only last three years. They've been <laughs> manipulating our technology so that it's a throwaway technology. It begins to just fall apart after a couple of years. That's the first and foremost one. So the things just begin to fall apart and you're like, why is it broken? I have to go buy something new. That's part of this. In the in the documentary, The Light Bulb Conspiracy, they talked about this. So now what happens is, is we have, as people are commenting on the bottom, a disposable society. You just keep throwing things away, and then it leads to trash and pollution. Wiecie, z teoriami spiskowymi jest taka sprawa, że teorie spiskowe są teoriami spiskowymi, dopóki nie zostaną udowodnione. A akurat w to, że jakieś tam wielkie firmy chcą, żebyśmy używali sprzętu częściej, szybciej, zużywali go, więcej go kupowali, no to w to jestem jak najbardziej w stanie uwierzyć. Zresztą sami wiecie, jak to jest z elektroniką obecną, nie? Na przykład kupujesz telewizor, za trzy lata on już jest do wyrzucenia, bo coś tam się popsuło, coś tam się przepaliło, no i musisz kupić nowy niestety, nie? Samochody jak się psują, kiedy się tak nie psuły. Tutaj w tym wszystkim jest dużo więcej, mi się wydaje. Równie dobrze może być właśnie w ten sposób z żarówkami. I prawdopodobnie tak jest. <laughs> o, to widzieliśmy kiedyś. No jeszcze w to z policjantami jestem skłonny uwierzyć, zresztą widziałem to kiedyś, chyba nawet mieliśmy na odcinku, ale w te takie postacie pojawiające się na drogach, no to jest mi dość ciężko uwierzyć mimo wszystko. Nie wiem jak wam, ale myślę, że też. This caught me by surprise. So we all know Millie Bibby Brown is one of the top rising actresses in the industry. She just posted this on her Instagram. Posted this picture flashing the one-eyed symbolism in her latest photo shoot. You may know her from one of the most popular shows ever, Stranger Things. So I decided to go and look at some of the other main characters of the show. And just look at what I found. I mean, hey, maybe they all ironically had something in their eye while they were taking their photo shoots. Or is it no coincidence that this show just got more and more demonic as the seasons went along. I'll let you ponder on that while I show you the rest of the characters. No 
No akurat z tymi oczami, z tą symboliką, z tym kultem i z tą elitarną grupą ludzi, do których należą właśnie artyści, piosenkarze, aktorzy i tak dalej, to tutaj coś w tym wszystkim musi być, naprawdę, bo na większości zdjęć właśnie takich znanych osób pojawiają się symbole związane właśnie z jakimiś tam um, z masonami na przykład, czy z trójcą z tym okiem właśnie, nie? W tym wszystkim jest coś więcej, na 100%. Oczywiście my się nigdy nie dowiemy, ale coś w tym jest. I hesitate to share this. In, in ayahuasca group, when, when you're drinking with, say, a dozen other people, um, there becomes an element of telepathy or communication that can take place. And it happened that I was in, that I was in one group where it turned out later that was one individual who shouldn't have been there. Um, in ayahuasca there's a tendency for you to lower your barriers your heart opens you're you're very vulnerable to other people and unfortunately and that there are people who are using that vulnerability to gain psychic advantage over you and it happened to me of an individual trying to enter our heads and and and, and take take control of us uh, and and we learned more about him the following day and it turned seemed to have developed some sort of psychic power when we questioned him he said i'm this basement shaman i go around ayahuasca groups uh, because i benefit from them and what he meant by benefiting from them was i uh, basically i'm a psychic vampire psychiczny vampir mm, prawie jak vampir emocjonalny Generalnie nie wiem jak z tymi wampirami, ale wiem na pewno, że zawsze chciałem spróbować, dalej chcę zresztą spróbować ayahuaski, bo słyszałem wiele dobrych rzeczy o tym. Można na przykład wyleczyć się ze swoich fobii. Jeśli się napijesz, wejdziesz w ten trans, e, ludzie na przykład, którzy boją się pająków, spotykają w transie, podczas transu mm, pająki na przykład i rozmawiają z nimi, wyjaśniają sobie te fobie i jak się budzą, jak kończy się trans, to nagle przestają bać się pająków. I najlepsze jest to, że to jest naturalny narkotyk, więc to jest wszystko dużo lepsze niż ta cała chemia, nie? Ciekawe. Chciałbym raz w życiu właśnie przeżyć taki, taki trans spowodowany ayahuaską. A wy? Piszcie, kom piszcie w komentarzach, dajcie mi znać, czy interesują was takie tematy. Czy jednak z dala, z dala od ayahuaski. This shows a list of serial killers from the ones that you probably all know to the ones that you've probably never even heard about. Everyone knows people like Jeffrey Dahmer, Jack the Ripper, they don't need any more attention. There has been some horrific ones out there that you've probably never heard about. This woman right here is the giggling granny, or well, her actual name is Annette Rice. I mean, she just looks like a pretty average old lady, you know, like your nan or something. That wasn't an insult. For some reason, marriage just never worked for this lady, ever. She had five partners, and four of them, she... She said she wanted to find true love, so every time it didn't work out, she didn't just break up with them, she, you know, topped them off. And how she would do this was she would put in a drink, watch them drink it, and as they look like they're about to go, then she would just start laughing at them. Eventually she was found out and arrested, and on the way to jail, she laughed hysterically the whole way there. No, jest coś takiego w tych seryjnych mordercach, co przyciąga ludzi, nie? To jest to bardzo dziwne, bo niby to jest coś takiego okropnego, ohydnego zbrodnia. A mimo wszystko cały czas lgniemy do tego, oglądamy filmy, oglądamy podcasty. Dziwne, nie? Bardzo dziwne. In fact, there's so many mosquitoes on screen that it almost looks like TV static. Mosquitoes, believe it or not, are the world's deadliest animal. Typically, they earn this name for spreading diseases like malaria, but it's estimated that they've killed approximately 52 billion people throughout the entire existence of humanity. But even though they're able to take lives through the use of diseases, swarms can also kill you if there's enough mosquitoes. There have been many documented cases of mosquitoes taking the lives of livestock, especially after hurricanes. And to be quite honest, you would need far less mosquitoes to take the life of a person than this right here. So this is just straight up madness. I'm now going to let you guys listen to this swarm on full volume. No, powiem wam, nie chciałbym się znaleźć w takim obłoku komarów, ale akurat w to, że komary do tej pory zabiły 58 miliardów ludzi, to chyba nie jestem w stanie uwierzyć.
To wyglądało jak jakiś dziwny robak. Wyobraźcie sobie znaleźć coś takiego w hamburgerze. Nigdy bym już tam nie poszedł. Co to było? To chyba znaczy wyglądało jak tornado, ale chyba nie było tornadem. Przecież nie było widać żadnych latających drzew, ani wyrywanych dachów. Nie było wiatru praktycznie na tym nagraniu. Napiszcie w komentarzu, co to było, jeśli, jeśli ktoś z was wie. Na pewno nie było tornado. Tak mi się wydaje przynajmniej. This is weird. Something is happening. Something is definitely happening. No jeśli ryby uciekają z wody na ląd, to dzieje się coś naprawdę bardzo złego. Pytanie tylko co? No powiem wam, że wcale bym się nie zdziwił, gdyby w Disneyu za sceną działo się jakieś coś dziwnego. To jest bardzo, bardzo, bardzo prawdopodobne. Pamiętajcie, że tym zarządzają bardzo bogaci ludzie, a gdy osoba ma już wszystko, co tylko może mieć, pieniądze, władzę, sławę, to szuka rzeczy, które będą ją stymulować, więc nie wiadomo, co tam się dzieje tak naprawdę za kulisami Disneya. Hmm? Shaquille O'Neal openly admitted that he is a Mason on television. While on the air during the program Game Time, his Masonic ring caught the attention of the other host's eyes. When his host asked Shaq what was his blinding ring about, Shaq responded with a smirk, that's a ring of my profession. You don't know nothing about that. What is going on there? That's a ring of my profession. You don't know nothing about that. Okay, well, can we get a close-up on that? Yeah, yeah. What? You don't know nothing about that. What is the profession? Yeah, which profession are we talking about? Just look at it. Is it a legal profession? Of course it's legal. It's a ring of my profession. I'm 
trying to read it. Okay. Uh, it's too many diamonds. Ah! That's too bright. Oh, that's too bright. Go ahead. Are you a mason? Are you a mason? Of course I am. Okay. You want a secret <laughs> service? Well, you might as well put your pinky out when you drink your drink. Of course I am. Put your pinky out. Are you involved in the secret service? Stop it. Pencils and the... Everyone wears... Anyway, the Clippers. The Clippers. But that is impressive, Mr. O'Neill. I don't have a chimney. Anyway, so the Clippers. Oh, yeah. I have four. Those he doesn't wear. Those he doesn't wear. The Clippers. Yeah. As I was blinded by success. As I was blinded by success, the man says. Widzicie? Znowu kolejny symbol. Mm, masoneria. I znowu kolejna osoba znana. Czyli Shaquille O'Neal. No, to nie może być przypadek. I on też przyniósł ten pierścień, pokazał go publicznie, specjalnie. Coś chciał osiągnąć. Chciał się pochwalić tym, że należy do masonerii. Tylko dlaczego? To wygląda jakby oni coraz bardziej chcieli być publiczni, a nie ukryci. Ta cała organizacja, nie? To jest bardzo, bardzo, bardzo dziwne. Ten, ten ogólnie cały ten temat masonerii jest, jest bardzo ciekawy. Kiedyś może zrobimy odcinek o tym. Zobaczymy. I'll tag the creator that reposted that video in the comments. She also does a great breakdown of a lawsuit you should check out. If you're curious, Maui Electric Company is owned by Hiko, which is actually Hawaiian Electric Industries, which is owned by our favorite friends. No widzicie, mówię wam, tam coś dziwnego się zadziało na Hawajach. Nawet tutaj pojawia się BlackRock. A sami dobrze wiecie, co oznacza BlackRock. Nic dobrego. Tribal members in the Alto Nene district in the jungles of Peru claim they're being invaded by something not of this world. They've dubbed these entities Los Pelacaras, or the face peelers, after the body of a local man was said to be found in a river missing his face. Whatever or whoever they are have come nightly to attack villagers since the middle of July. Witnesses have claimed that these seven foot tall creatures might be aliens or creatures from folklore. However, the purpose of these attacks remains unknown. Leaders in the community have described them as having large heads and yellow eyes. They're also seen to be wearing masks or cloaks and have also been seen levitating several feet in the air. Those who stand their ground say their weapons don't face these things at all. And one teenage girl who was attacked narrowly escaped with her life. And at this point, the tribe has been requesting aid from the Peruvian military. But this isn't the first time something like this has happened. You see, between 1977 and 1978, the island of Calaris, Brazil endured dozens of incidents of harm or worse to locals in the wake of a massive UFO flap that was all documented by the Brazilian military. No dobra. Cała populacja lokalna, wojsko, no dlaczego nie ma żadnego nagrania? Albo jest, ale nigdy nie zostało udostępnione. Hmm? Okay guys, we're headed to McDonald's. Fortunately we made it. I brought out the burner and the eye. First thing first, there we go. Looks like we're on business. I downloaded Brave Browser earlier today. And right here you can go new private window with Tor. And it actually does look pretty good. I'm gonna go right here with the eye and get it plugged in. Boom. And now we'll get the beast pulled up. Okay. My heart is actually pounding. Um, I'm gonna say hello. Load in. Okay. Hello, my child. I see you correctly deciphered my hint. You have pleased the beast again. Are you ready to complete my eye? Wait, so can it see me? I'm saying no, give me the peek at the files. Loading. It says, let me see your face, my child. I thought it could see me. I'm saying, do I need to enable it or something? Loading. It's saying, yes, my child, reveal yourself. How do I, re I'm literally, whoa. My heart is like racing. One sec. Um, no thank you, but can I get a 10 piece? Okay, here we go. Click in, allow. Okay, we got a green light. Whoa, okay, I didn't even message it, and this is loading. Okay, type in. You have pleased the beast, my child, here's your peak. There are seven files in the encrypted directory. They are titled readme.txt, chords.csv, contacts.csv, Wallet info dot text, vid six dot bin, script dot pi, and one I will not say. 
Oh, I'm not liking this. Okay, I'm saying, can you send me them? And is typing out another Walmart link. I really do not. Bro, this thing is just asking me. Oh, it's typing again. It is only 16.1. Okay, we gotta go. Very <laughs> bad. Very bad idea. Very, very bad idea. We are not doing that. Come on. Come on. Come on. Okay, I gotta get my card. There we go. Uh, I'm leaving right now. Wyobraź sobie moment, jak gadasz z czymś, czego nie znasz, z deep webu i to nagle podaje ci twoją lokację. Ten gość powinien uciekać jak najdalej, spalić laptopa i najlepiej zmienić twarz na jakąś nową. I tożsamość. <laughs> I nigdy nie pokazywać się w pobliżu tego McDonalda. Ja nie mogę. When the dark web reveals the truth, a video has been posted anonymously on the dark web showing the Bermuda Triangle, a geographical area in the Atlantic Ocean, widely believed to be the cause of a large number of ship disappearances. And the rest will surprise you. Nie, no to akurat może być po prostu jakaś pozostałość po jakiejś starej cywilizacji, albo może jakieś śmieci nawet, albo części wraku statku jakiegoś, ale to, że na trójkącie bermudzkim dochodzi do dziwnych zdarzeń, to jest prawda. Tu się zgodzę. O tym też musimy kiedyś zrobić odcinek. To jest super, super ciekawy temat. It appears that this whole event is a goodbye party for the band, as this will be their last show ever. Now the start of this video seems completely normal. However, only minutes later, something happens that leaves everyone feeling very unsettled. What happens in it is just downright creepy. Take a look. <laughs> As the band plays a song, someone or something can be seen in the background. This mysterious figure appears out of nowhere behind a TV while seemingly watching the band play. Even stranger is that whatever this was doesn't appear on camera till much later in the video. It's as though they or it was hiding from sight before somehow appearing out of thin air. But according to viewers, there's something else about this figure that's even creepier. If you look closely, you'll see that whatever this is, is hiding in a very tight space between the TV and the wall behind it. If this had been an actual person, then this must have been the slenderest individual ever seen, as otherwise, they would not have been able to fit in a space that small. To this day, it's still unknown as to what exactly was captured. But whether person or ghost, there's no doubting that whatever this was, has got to be the stuff of nightmares. So mm. what do znaczy, to była jakaś impreza, to mógł być jeden zespół grać, a mogło na przykład kilka zespołów oczekiwać, a to mógł być jeden członek jakiegoś innego zespołu z make-upem pomalowany czy coś. No nie wiem, nie wiem, co, co wy myślicie? Napiszcie mi w komentarzach. W to akurat nie wierzę, ale nie wiem, jak macie jajka w domu, to możecie sprawdzić. Dajcie mi znać później na maila, czy zadziałało, czy nie. Researchers in Antarctica found a new creature deep, deep, deep under the ice. They're calling it the Antarctic Strawberry Feather Star. It doesn't look like a strawberry, a star or a feather to me, but that's what they decided to name this thing. 
scientific researchers stationed in Antarctica had been digging down deep under the ice into the ocean through holes like these that are almost like oil wells. And that's how and where they found this new life form. The Antarctic Strawberry Feather Star. Weird looking thing, isn't it? Uh, researchers describe it as uh, pretty large with 20 arms branching off of its strawberry-like body. Lives in waters 200 to 3,000 feet deep. Scientists published their findings in the Invertebrate Systematics Journal. It's kind of a combination between a jellyfish and a gray looking octopus. And it kind of got me to thinking, if something that looks this strange that we can't understand is a native and resident of this planet, then what could aliens look like? Extraterrestrials could be so strange, they'd make this thing look like Ronald McDonald. Shabadoo, Wooskies! Shabadoo! Wiecie na co mi to wygląda? Na obcego z Nostromo. I myślę, że naukowcy powinni po prostu zostawić to tam, gdzie jest, bo jeśli to wyciągną, to nie wiadomo, jak to się skończy. Poza tym, nie wiem, co to za gościu, ale bardzo chcę jego czapkę. Serową czapkę, podoba mi się. To wyglądało jakby coś w tej chmurze było, jakby jakiś statek, albo jakiś, jakiś, no jakiś statek, jakieś urządzenie. No może to kamuflaż obcych? Co ty myślicie? Albo militarna technologia? Ciekawe. What is the Vatican keeping secret? For the entire time that they've existed, they've collected manuscripts and relics and items, not only for their own research and to support their ideas, but also to prevent anything coming out. Because they need to control the information around biblical issues, they can't allow alternative news to become public. They've got 52 miles of shelving of books and manuscripts alone. So that'll be everything from early first century fragments to entire, potentially entire alternative gospels. There's a potential for alternative views to emerge. There were lots of different books originally that were is set to go in the Bible and it was only through a process of politics mainly that uh, the, book, the final books were chosen. You'd expect an archive to be a public record that's made available, but because there's the potential for controversial material, you're not allowed access. They have potentially tens of thousands of documents that are still uncatalogued. So there could be documents they've got no idea of the importance of that they've just got stored. And is it just documents? There's definitely relics. We know that um, from the Holy Land, certain items were returned, some quite extreme items. The full skin of Christ is one of them that's said to be in the Vatican. No to nie podlega żadnej w ogóle wątpliwości, że Watykan gromadzi jakieś wszystkie artefakty, jakieś pisma, manuskrypty i utrzymuje to wszystko w tajemnicy. Głównie dlatego, że jeśli te manuskrypty albo te książki stare by ujrzały światło dzienne, to po prostu jest duża szansa na to, że cała idea chrześcijaństwa lub te wszystkie nauki biblijne, one po prostu zostaną podkopane. I im to jest najzwyczajniej na świecie, nie na rękę. Także jak najbardziej jestem, jestem za tą teorią spiskową, gdzie to, to wcale nie jest teoria spiskowa tak naprawdę. A to jest prawda, prawda, najprawdziwsza prawda. Zresztą to jest jedno z moich marzeń, żeby właśnie kiedyś dostać się do archiwum watykańskich i poszperać sobie tam. Oczywiście to się nigdy nie spełni, ale marzyć można. So here's my sink. It is a touch sensor thing. And here's some strawberries. Nothing happens when I touch the box, but when I touch a strawberry, Dobra, pytanie do specjalistów. Jak to wyjaśnić? Ja nie mam zielonego pojęcia, jak to wyjaśnić. Czymś muszą być nafaszerowane troskawki, nie? No ale są w plastiku. Przecież. To nawet jakby były nafaszerowane, to nie ma tam e, styczności pomiędzy kranem a truskawkami. Nawet jak to fake. To jak to sfejkowali. Nie rozumie. Wyjaśnijcie to w komentarzach. Yo, so fam, this is super wild. This is um 
San Francisco, no less. And what's going on here, family, is all the driverless vehicles just shut down at the same time and went on strike. Fam, I'm not talking about some kind of EMP, no power. No, they just stopped driving and shut down the whole of downtown San Francisco. All the driverless electrical vehicles. No, taka sytuacja pokazuje, że powinniśmy jednak opóźnić to całe wejście w rewolucję AI, bo widzicie, co się dzieje. Wystarczy później jedna mała awaria i wszystko po prostu się rozłoży. I my nic nie będziemy mogli z tym zrobić. Here I am solo camping. The shoots, Oregon. Well, close to Bend, Oregon. I brought the eight-person tent or the six-person tent. I haven't pulled this thing out in a long time, so I thought first of the season I should pull that out, give it a, give it a go. It's about that time. Sun is setting. It's about eight o'clock. Should be dark out here in less than an hour. Let me get a little bit over there through the trees. co to było, ale właśnie dlatego nie biwakuję w lesie. W domu ciepłym, bezpiecznym jest mi bardzo dobrze. Najbardziej jestem skłonny uwierzyć, bo CAI ma za swoimi uszami bardzo, bardzo dużo złych rzeczy. Masę eksperymentów, masę ukrytych wynalazków, masę teorii spiskowych się z nimi wiąże, które, z której zresztą część okazała się prawdą. Więc w to jestem jak najbardziej skłonny uwierzyć. Nie wiem, czy akurat ta ważka, którą nagrał, to obiekt CIA był, ale na pewno robią coś takiego. Na 100%. 
pełna inwigilacja. It's all awesome. The one thing that does concern me, I know concerns a lot of people out there, so I do have to bring it up, which is Neuralink. Sure. So, firstly, can you explain what Neuralink is and what the goal of it is? Uh, we put a, a chip in your brain to control your mind. Yeah. Okay. <laughs> <laughs> all right. Concerns not alleviated. Yeah, there you go. Um, jump right in. <laughs> Step right up. Who wants one? No, żarty, żarciki, ale za jakiś czas pewnie wszyscy będziemy latać jak takie półcyborgi właśnie za sprawą Neuralinka. So there's nothing in between as far as you're concerned. But there are intermediate stops What are the they? There. What's the next one? The moon is a is a destination, Lagrange points are destination. Which one is next? You mean where do we go immediately next? Is that is that the question? That's what next means. Congressman, I we are in the process of developing a program. I will ha- I will have to be able to give you the details and I will come back and make it for the record in the coming months. So why are we even talking about how to get to the next destination? We don't even know what that is. Congressman, we do know what it is. We know what What it is. is it? Congressman, I you know, we can go back and forth uh for We ever. seem to have to here. I'm looking for an answer. Okay. The next destination in the constellation program was the moon. Tak to właśnie wygląda, te wszystkie przesłuchania specjalistów. Oni bardzo dobrze wiedzą, jak mówić, żeby nic nie powiedzieć. Oni są szkoleni w tym. Także to nigdy nie przynosi żadnych konkretnych rezultatów, takie takie przesłuchania. Ale to akurat jest taka góra lodowa z tym księżycem, z kosmosem. Muszę wam o tym kiedyś opowiedzieć na takim długim, długim odcinku, bo to jest tak po prostu niesamowicie ciekawe, że tego się nie da opisać. Zobaczycie sami, zrobię to, zrobię ten odcinek. Humans were genetically engineered from lower primates and they were used to uh, harvest gold and that the Anunnaki needed gold because gold, gold is very plentiful here right. and very hard to find, very rare on their planet. They said that they needed it to hang in their atmosphere to protect them from the sun because they were losing their atmosphere. We're losing our atmosphere. And one of the things that scientists have uh, suggested is hanging reflective particles above the earth in orbit so that it would mute out some of the effects of the sun. What he was saying in 1978 is what they suggested in like 2018. No, słyszałem o tej teorii, że właśnie teoria ewolucji nie jest prawdziwa, a to, że właśnie te Anunnaki, ci przybysze a, in, ingerowali w nasze DNA i stworzyli nas, to jest właśnie inna teoria. Ciekawe, co o tym myślicie? Lubicie takie rzeczy w ogóle, takie teorie, czy, czy nie za bardzo? Ja uwielbiam, po prostu kocham takie teorie. Non-human biologics, the now famous quote from that infamous UFO hearing, in which former intelligence officer David Grush confirmed the recovery of non-human biological pilots from flying objects of unknown origin. But is this just the tip of hundreds of extraterrestrial reports that we've been overlooking for years? Aliens and UFO sightings quickly went from wacky nut jobs to now pretty much government confirmed. So let's have a look at the biggest claims that no one's talking about, which might actually be real after all. Dialing it way back, we see these ancient carvings and cave paintings all over the world, showing what looks like flying objects and even beings wearing spacesuits dating anywhere from three to 15,000 years old. From Peru, Africa, Australia, Italy, and even parts of America, all drawn by ancient humans who allegedly had no contact among each other. We got similar flying saucers in a number of Renaissance era paintings thousands of years later in the 1300s. Then in the 1950s is when things just skyrocketed with hundreds of UFO sightings of the same flying saucers and little gray men repeated everywhere. One in Virginia, Brazil, in 1996, where entire cities claim to have seen spaceships and alien creatures roaming around. UFO whistleblowers like Bob Lazar, who would straight up admit yes, we have made contact and we are researching their technology. NASA insiders like Buzz Aldrin, the second man on the moon, confirm reports of unidentified objects spotted in space and even close to the moon, bringing it to July 2020, when the US government not only admitted, but showed us video proof of UAP's unidentified aerial phenomena, as they're now called, officially declassified by the Pentagon. Earlier in 
2023, we had endless reports of these UAPs showing up everywhere. You remember that? With governments all collectively admitting they have no idea what these are while actively trying to take them down. Meanwhile, these things have no visible propulsion and move in erratic patterns that seem to defy physics. And now this, confirmation of non-human biological beings in this UAP hearing with discussions of potential multidimensional nature, meaning they may exist in higher dimensions and they project their three-dimensional shadows into our realm? Yes, this is in the official report. This whistleblower literally just admitted the government has aliens and we're all just like, oh, cool. Obviously, the media is trying to discredit this guy as some crazy nut job, but remember that's what the media does best. There are even these leaked alien interviews, which I remember seeing years ago and are now suspected to be real, but honestly, I'm gonna call cap on that one. Now, just take a step back and try to take an overseer look at this course of events that's been unfolding before us. Does it not seem like we're slowly building up to some ultimate climax? Some claim we are. Just another crazy nut job theory known as Project Bluebeam, which I had to move into its own video in case it gets banned, so check me out to see if it's still up. Kawe, co się rozgrywa teraz z tym całym UFO? Nie na całym świecie. Coraz więcej nagrań się pojawia i to takich naprawdę dobrej jakości. Teraz te przesłuchania. Ciekawe, ciekawe do czego to zmierza wszystko. No, mam nadzieję, że czas pokaże, bo szczerze chciałbym, chciałbym, żeby kosmici naprawdę istnieli, żeby, żeby tam była jakaś jeszcze inna rasa niż my. No to widziałem już wcześniej. Ludzie uważają, że te, jak te dwie kobiety niosły e, coś, że to były po prostu bloki betonowe. No proszę was, przecież to po prostu styropian był. No chyba nikt by nie popełnił takiej gafy, nie? Nikt by nie rozwalił jakiegoś budynku specjalnie, żeby zrobić e, reportaż z tego. No już nie popadajmy w paranoję, kurczę. To był zwykły styropian, po prostu mm, nie był biały. A nawet jak był kiedyś biały, to teraz już po prostu nie jest, nie? Pod wpływem tego całego kurzu i tak dalej. No już naprawdę, bez przesady. When you go onto the plane tracking software, um, you'll see hundreds and hundreds of flights over the, uh, over the northern hemisphere. Um, and you can track those flights from beginning to end. When you look at any flight in the, in the southern hemisphere, what you find is the, uh, the flight takes off and disappears off the tracking. And that only means why. Why have they done this? What's the point of this grand deception? I think Eric Dubay explains it best. Uh, people are always asking, you know, why do they do this? I mean, this is, I mean, other than the obvious profit margin motive, NASA being the biggest black budget black hole in existence, sucking in over $30 billion dollars taxpayer money for the fake moon landings alone. Nowadays, hundreds of billions of dollars, and not just NASA, but RASA and all the other fake space organizations around the world giving CGI images for hundreds of billions of dollars. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. A wy? Co myślicie o tej teorii, że lądowanie na Księżyc się nie odbyło? Nigdy. Nigdy nie dotarliśmy tam. Co sądzicie o płaskiej ziemi? Co sądzicie o firmamencie? Są ciekawe teorie, nie? Dużo, dużo ludzi, coraz więcej ludzi w zasadzie e, wierzy w to wszystko. A wy? Napiszcie mi w komentarzach. Niech każdy teraz napisze, czy wierzy w lądowanie na Księżycu, w płaską ziemię, firmament. Jestem bardzo ciekawy, co napiszecie. Jak, jak dużo Polaków wierzy w takie rzeczy. Ale dobra, myślę, że na dzisiaj nam wystarczy. Bardzo wam dziękuję za obecność, jeśli dotarliście do tego momentu. Dajcie mi znać, czy fajnie wam się tak przesiaduje ze mną, ogląda na spokojnie te nagrania i, i później jak wymieniamy się opiniami na jego temat. Oczywiście wy wszyscy komentujcie, piszcie w komentarzach, ja to będę czytał. Zawsze czytam. Nawet jak nie widzicie żadnych serduszek czy, czy odpowiedzi, to ja to czytam, ale nie zawsze mam czas po prostu, żeby zareagować na te wszystkie komentarze, bo jest ich po prostu za dużo. No, ale na dzisiaj skończymy. Bardzo wam dziękuję jeszcze raz. Dziękuję takich zawsze wszystkim wspierającym, zacnym, alpakowym, członkom alpakowego kultu. Zapraszam do wspierania, do subskrybowania kanału, do włączenia powiadomień i do zobaczenia już następnym razem. Cześć, trzymajcie się.